Facebook sa ating FA page na free review is managed by Leonalyn na sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer questions from random posts. Ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Number one, what percent of, sagutan natin itong mga ganito kasi marami pa namang kahalin tulad nito sa mismong exam. Kahit college entrance test pa yan o, o civil service exam, may mga ganito kasi. So anyway, number one, what percent of one and one third is one third? Paano ba yan sagutan? So, bago tayo sa yung percentage rate at yung base, bago yan, dito muna tayo sa pinakasimple. Yung percent na hinahanap dyan, let N or let P sa percent na hinahanap. Ang of multiplication. Now, since ang gagawin natin dito, kahit mag-multiply man tayo o mag-divide, kapag mix fraction or mix number, kailangan natin yang i-convert muna to improper fraction. So, itong 1 and 1 third, convert na natin ito. Paano ba mag-convert to improper fractions? 3 times 1 and that is 3. I-add mo dito sa numerator yung 3 and that is 4. At kopyahin yung 3 na denominator. So, iba pang paraan ha. Example, uh, 2 to, ay uh, ganun, example. Or gawin natin tong 4. Paano siya gaw, ito, example lang, paano siya gawing improper fraction? Kopyahin muna si denominator na 3. Now, 3 times 4, and that is 12. Plus dito sa 2, and this is 14. In other words, itong improper fraction na 14 over 3 ay pariho lang dito sa ini-example natin na 4 and 2 third. So anyway, 4 third. Ito ito. 1 and 1 third. This is 4 over 3. Ang is equal yan siya tapos kopyahin natin si 1 third. Next. Kailangan nating i-isolate itong variable P natin. Since itong si 4 over 3 ay pang-multiply sa variable natin, kapag matransfer sa kabila, pang-divide na siya. In other words, kasi nag-divide tayo ng 4 over 3 to both sides para makancel yan siya. At pang-divide na siya sa kabila. Okay? So, si P na lang ang natitira. Kasi, pang-divide na siya dito sa one-third. Otherwise, pwede namang direkta mo siyang i-multiply, pero reciprocal niyan, which is three-fourth. Doon muna tayo sa detalye nito, ha? One-third divided by itong four over three. Sa so division of fraction, kopyahin lang si 1 third. Ang division maging multiplication. Reciprocal nito ay 3 over 4. Kaya, ganyan yan siya. Pwede mong i-multiply agad, pero reciprocal sa mismong fraction mo. So, ngayon, kopyahin si P natin. Since meron tayong 3 sa taas, 3 sa baba, pwede mo naman i-cancel yan. Pero sa multiplic multiplication of fraction, bali, ganyan no. Uh, 1 times 3, that is 3. 3 times 4, and this is 12. Ito simplify mo yan by finding the greatest common factor, which is 3. Now, 3 divided by 3, and this is 1. 12 divided by 3, and this is 4. Ganun lang din naman. Ang mangyayari dito, kung mag-cancel lang tayo sa 3 sa taas, 3 sa baba, ang natitira na lang ay 1 fourth. So, this is 1 fourth. Now, si 1 fourth, hindi pa yan yung sagot kasi percentage ang hinahanap. Sa choices, saan ba yung percentage ni 1 fourth? 25%. So, yan na yung sagot. Now, for more examples, itong 1 fourth, Paanong equal siya sa 25%. So, pwede kayong uh, isearch nyo sa ating YouTube channel yung fraction 
fraction to percent tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga videos ba kung paano mag-convert to percent or to decimal yung mga ganyan marami tayong mga examples doon para ma-review nyo rin kung ganun lang pala kadali next dito tayo sa number 2 multiply 2 and 1 half by twice its reciprocal Unang-una, since mag-multiply tayo, itong 2 and 1 half, ay kailangan natin itong i-convert to improper fraction. So, yung denominator, kopyahin lang natin. 2 times 2, and that is 4, plus 1 is, is 5. In other words, itong si 2 and 1 half, ang improper fraction niya ay 5 over 2. So, ngayon, si 2 and 1 half, this is, 5 over 2. I-multiply daw natin ito sa twice its reciprocal. Ang twice, that is 2, na i-multiply natin sa reciprocal ni 5 over 2. Si 5 over 2, ang reciprocal niyan ay 2 over 5. Simplihan lang natin. Pakita natin kung paano. Ganito lang siya. Kadali. Cancel mo yung 5. Ang sagot dito ay 2. Simplihan natin, isa-isahin natin para makita nyo kung paanong 2 ang sagot na hindi na tayo nag-multiply pa. Itong 5 over 2, si multiplication, itong 2, lahat ng mga whole numbers mayroong automatic na 1 na denominator. Tapos, itong dalawa naman, multiply lang din naman yan, so 2 over 5. Sa multiplication of fraction, lahat ng mga numerators I-multiply lang natin yan. So, bali, this is 20. Lahat ng mga denominators, i-multiply lang natin yan. And this is 10. So, 20 divided by 10 equals 2. Pero, instead na ito ang gagawin natin, meron namang shortcut. Meron tayong isang 5 sa taas, isang 5 sa baba. Cancel natin yan. Meron tayong 2, meron tayong 2 sa baba. Cancel natin yan. Ang natitira ay itong Ma'am, paano yung 1 sa denominator? Kahit isulat mo pa yung 1, still this is equal to 2. Therefore, ang sagot dito sa number 2 ay 2. Thank you for watching and all I hope na meron kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.